Hello and welcome back to your English class. Today's class objective is about read and understand a short school story. Well, today's class is about reading strategies, right? So we are going to remember three strategies about reading. The first one is scanning, skimming, and word search. When we talk about word search, we have two options. To search for the words I know and to search for the words I don't know in the text. Let's practice in our worksheet to apply these reading strategies. Let's take a look to our English worksheet number two, in which there are two short stories. The first one is called Reading a Day at School, where you have to answer true or false and also fill in the blanks with the information in the text. And also, there's another short school story in which you have to answer A, B, C or D, depending on the information of this short text. So let's take a review about reading strategies. Let's use the first strategy. It is called scanning. In scanning, we have to read the text once quickly. So let's read. A day at school. My name is Rose. Today is my first day of school. I am a new student. My father drives me to school in the car. I have a blue school bag. There are a book, a pencil, a ruler, and some crayons in my school bag. My lunchbox is yellow. I have an apple and a banana in my lunchbox. I like fruit. I am in classroom number two. It is big and has a whiteboard. The teacher has a desk and a chair. I have a chair also. My teacher is very nice. I have to listen to the teacher and I have to be quiet when she speaks. My teacher tells me to sit next to the boy. His name is John. There are 20 students in my class. My school has different rooms. There are 15 classrooms, a library, a computer room and a music room. There is also a small playground with swings and slide. I play with all the girls and boys. I only play in the playground, not in the classroom. I like my new school. Now, let's use the second reading strategy. It means that we have to read and stop our reading in each paragraph. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar palabras para poder trabajar este skimming, que es una lectura en el cual nosotros vamos a leer pausadamente para poder entender el texto y de qué se trata este texto. To complete this skimming strategy, we are going to use the word search, but we are only going to highlight the words I know in the text. Okay, let's start. Reading. A day at school. In my case, I know the words reading, day, and school. If I know the meaning of these words, now I can suppose the meaning of the whole sentence. Reading, leer. Day, día. School, escuela. Leer, día, escuela. ¿Qué vamos a hacer? Leer sobre un día en la escuela. Let's continue. My name is Rose. Today is my first day of school. I am a new student. My father drives me to school in the car. Okay. In this paragraph, which are the words I know? I know the word name, Rose, day, school. School, first, I, new, student, father, school, car. Name means name. Rose, Rosa. First, primero, day, día. School, escuela. I, pronombre personal, yo. New, nuevo, student, 
estudiante, father, padre, school, escuela, car, auto. These are the words I know. If I read the whole meaning in Spanish, it says, nombre rosa, primer día de colegio, nueva estudiante, papá, auto, escuela. ¿Qué puedo inferir de ese pequeño párrafo? Que el texto o el párrafo se trata de una niña llamada Rosa, el cual es su primer día de colegio, es estudiante nueva y su papá la lleva al colegio en auto. Let's continue. I have a blue school bag. There are a book, pencil, ruler and some crayons in my school bag. My lunchbox is yellow. I have an apple and a banana in my lunchbox. I like fruit. I highlight the words I know, las palabras que conozco. If I read the whole words in Spanish, it says Tengo mochila azul, libro, lápiz, regla, crayones, mochila. Lonchera amarilla, tengo manzana, lonchera. Gusta, fruta. De este pequeño párrafo puedo interferir que tiene una mochila de qué color? Azul. ¿Qué hay dentro de esa mochila? Un libro, un lápiz, una regla y crayones. Aparte de la mochila, tiene una lonchera. ¿De qué color es esa lonchera? Amarilla. Esa lonchera tiene manzana, plátano. Ustedes pueden interferir qué significa like porque los que tienen Facebook ocupan bastante el like and dislike. In this case, like significa me gusta. Entonces, ¿qué le gusta a Rosa? La fruta. Let's continue. I am in classroom number two. It is big and has a whiteboard. The teacher has a desk and a chair. I have a chair also. My teacher is very nice. I have to listen to my teacher and I have to be quiet when she speaks. My teacher tells me to sit next to the boy. His name is John. There are 20 students in my class. So let's highlight the words I know. Vamos a subrayar las palabras que sí conozco. If we have to say the meaning in Spanish, it says La niña llamada Rosa está en la sala número 2. La sala es grande y tiene un pizarrón. ¿Qué característica tiene este pizarrón? ¿Es un pizarrón de tiza o un pizarrón de plumón? Es una pizarra acrílica porque dice whiteboard. Distinto es tener una blackboard. Profesor, escritorio y silla. La niña tiene una silla. La profesora es agradable. Rosa tiene que escuchar a la profesora y permanecer tranquila cuando ella habla. La profesora le dice que se siente al lado del niño cuyo nombre es John. Y en esa clase hay 20 estudiantes. Let's read. The last paragraph. My school has different rooms. There are 15 classrooms. A library, computer room, and a music room. There is also a small playground with swings and slide. I play with all the girls and boys. I only play in the playground, not in the classroom. I like my new school. Now, again, and for the last time, I highlight the words I really know. If we translate into Spanish these words, if we translate these words into Spanish, it says Colegio, diferentes salas, 15 salas, sala de computación, sala de música, pequeño patio, columpios, resbalín, juego, niñas y niños, yo, Juego, patio, no en la sala. Me gusta mi nuevo colegio. Now that you applied, ahora que aplicaste the reading strategy, la estrategia de comprensión lectora, you are going to answer true or false. Vas a responder verdadero o falso. Read the sentences, then cycle the T if it's true or F if it is false. Para responder estas oraciones, te voy a pedir que ocupes la misma estrategia de búsqueda de palabras que acabamos de hacer. Quiere decir que solo vas a subrayar las palabras que conoces. Vas a interferir qué dice la oración y base a eso, 
y la información que está en la pequeña historia vas a responder si es verdadero o falso. The same strategy you are going to use. Después de eso vas a rellenar las oraciones. Rellena las oraciones con las palabras que están aquí. Si no conoces el significado de estas palabras, use Google Translate o a Dictionary. Usa el traductor Google o un diccionario. Let's read the second short story. Voy a darte un espacio para que apliques las dos estrategias de comprensión lectora. Hemos visto scanning, skimming y búsqueda de palabras. ¿Qué significaba skimming? Leer de una sola vez el texto sin detenerse. Skimming significa una lectura más pausada, donde yo me voy a detener párrafo por párrafo para sacar la idea general de cada párrafo y luego sacar información específica. Y la última estrategia era buscar palabras. Con este texto vamos a ocupar la otra búsqueda de palabras, las palabras que no conozco. Entonces, ¿qué vas a hacer con este segundo párrafo? Aplica Scanning. Te recomiendo leer la primera lectura de arriba abajo sin detenerte. Luego vas a leer párrafo por párrafo o punto a punto para finalmente buscar las palabras que no conoces, ya que en el primer texto buscamos las palabras que sí conocíamos, ahora solo vamos a buscar las palabras que no conocemos. Una vez que yo identifico las palabras que yo no conozco, I'm going to search these words in Google Translate or in my dictionary. Voy a buscar estas palabras que no conozco trabajando con el traductor Google o con mi diccionario de inglés español. Tu tarea de aplicación es aplicar las estrategias que acabamos de ver en este segundo texto. Recuerda que solo vas a buscar las palabras que no conoces. Una vez que ya reconociste las palabras y sacaste la información general, ¿qué quiere decir cada párrafo o qué quiere decir cada idea? Vamos a buscar información específica. Y aquí vamos a responder las preguntas de alternativa. Y para responder estas preguntas, vas a ocupar las mismas estrategias que ocupaste en los textos anteriores. Question. Which word search was the most useful for your readings? Write your answer on the comment section below. See you next class and bye.